சப்ஸ்கிரைப் மற்றும் பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னா எங்கள் வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே உடனே கிடைக்கும்
இருபத்தஞ்சு அப்படின்னு போடுவீங்க ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சோம்னா முப்பது புள்ளி இருபத்தி அஞ்சு ஸோ அப்போ முப்பத்தி எட்டேல முப்பதே ஹால் போச்சு அப்படின்னா எவ்வளவு அப்படின்னா டக்குன்னு சொல்ல தெரியணும் எவ்வளவு எட்டே ஹால் சரிங்களா ஸோ அப்போ எட்டே ஹாலுக்கு என்ன பண்ணணும் ரூட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் என்னது ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் அதாவது திட்ட விளக்கத்தின் தோராய மதிப்பு தான் நமக்கு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த ரூட்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இவ்வளோ பெருசு நான் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ இவ்வளோ பெருசு பண்ணால் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லைன்னா நான் சொன்னதா முதல் பத்து ஏழு நிலையும் திட்ட விளக்கம் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ரூட் ரெண்டோட மதிப்பு ஒன்று புள்ளி நாலு ஒன்று நாலு ரூட் மூணோட மதிப்பு ஒன்று புள்ளி ஏழு மூணு ரெண்டு அப்படி மனப்பட மாட்டேங்கள அதே மாதிரி முதல் பத்து ஏழு எண்களின் திட்ட விளக்கத்தின் தோராய மதிப்பு எப்பயுமே என்ன தான் ரெண்டு புள்ளி எட்டு ஏழு தான் சரிங்களா அதை நீங்கள் மனப்படம் பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்போ பரீட்சையில் சப்போஸ் நம்ம லக்குக்கு கேட்டாங்கன்னா அப்படியே என்ன பண்ணிடலாம் எழுதிடலாம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இவ்வளோதையும் செய்ய தெரியணும் அல்லது இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் படித்து வச்சுக்கணும் ஆனால் நான் சொல்கிறது என்னதுன்னா எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிறனும் இதையும் மனப்படம் பண்ணிக்கிறணும் அப்போ நமக்கு டயத்தை சேவ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா நான் மனப்படம் மட்டும் பண்ண சொல்ல ரொம்ப முக்கியம் மனப்படம் மட்டும் பண்ண சொல்ல ஃபார்முலாவும் படிச்சுக்கிறனும் செய்யவும் தெரியணும் அது போக மனப்படமும் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா ஸோ அப்போ எட்டு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு அப்படின்னு இருக்குது இதுக்கு நமக்கு என்ன பண்ண தெரியணும் அப்படின்னா ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்க தெரியும் ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவோம் போடுவோம் எட்டு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் ரெண்டு அப்படின்னு போட்டு பாருங்கள் ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு நாலு மூணு போட்டிங்கன்னா என்ன ஆயிரும் மூணு ஒம்பது போயிடுது ஸோ அப்போ அதை தான் போட முடியும் நாலு அடுத்து ரெண்டு அஞ்சு அப்படியே கீழே இறக்குவாங்க சரிங்களா ரெண்டு நம்பராக இறக்கணும் பின்னாடி இருந்து ஸோ அப்போ ரெண்டு நம்பராக இறக்கியாச்சு இப்போ இங்கே இருக்க நம்பர் என்ன பண்ணணும் டபுள் பண்ணி இங்கே போடுவோம் நாலு அப்படின்னு போட்டாச்சு ஸோ நாலு அப்படின்னு போட்டுட்டா இப்போ வந்து இங்கே புள்ளி வச்சுருங்க சரிங்களா ரெண்டு புள்ளி அப்படின்னு வந்துருச்சு ஸோ ரெண்டு புள்ளி அப்படின்னு எத்தனை ஆன்சர் இருக்குது எல்லாமே ரெண்டு புள்ளியில் தான் இருக்குது ஸோ அடுத்து இங்கே போடக்கூடிய நம்பர் இப்போ இங்கே ஒம்பது அப்படின்னு போட்டோம்னா நாற்பத்தொம்பது இன்ட்டு ஒன்பது போட்டோம்னா என்ன பண்ணிடுது நானூற்றி இருபத்தஞ்சுக்கு மேலே போயிடுது ஸோ அப்போ அடுத்து எட்டு போடலாம் நாற்பத்தி எட்டு இன்ட்டு எட்டு அப்படின்னு போட்டோம்னா நானூற்றி இருபத்தஞ்சுக்குள்ளே வருதான்னு பாருங்கள் எட்டெட்டா அறுபத்தி நாலுக்கு நாலு மிச்சம் ஆறு என்னங்க முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி எட்டு அப்படின்னு வருது சரிங்களா முப்பத்தி எட்டு அப்படின்னு வருது ஒம்பது போட்டோம்னா கூட போயிடும் சரிங்களா அப்போ நாற்பத்தி எட்டு தான் நம்மளால் போட முடியும் ஸோ அப்போ நாற்பத்தி எட்டு போகிறோம் ஏன்னா நாற்பத்தி ஏழு போட்டோம்னா ரொம்ப கம்மியாயிரும் சரிங்களா ஸோ ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி எண்பத்தி நாலு அங்கே நானூற்றி முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலு இங்கே நானூற்றி இருபத்தி அஞ்சு அப்படின்னு இருக்குது சரிங்களா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தி ஒன்று அவ்வளோதான் ரேஞ்சில் என்ன இருக்குது வித்தியாசம் இருக்குது நாற்பத்தி ஏழு போட்டிங்கன்னா ரொம்ப வித்தியாசம் வந்துடும் சரிங்களா ஸோ அப்போ நாற்பத்தி எட்டு அப்படின்றது தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அப்போ இங்கே எட்டுன்னு போட்டிங்க ரெண்டு புள்ளி எட்டில் எத்தனை ஆன்சர் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது நமக்கு கேட்டுருக்கிறது தோராயமாக தான் கேட்டுருக்காங்க ஸோ அதோட ஆன்சர் நிப்பாட்டிக்கங்க ரெண்டு புள்ளி எட்டு ஏழு அப்படின்றது தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஒரு கூம்பின் இடைக்கண்டத்தின் வலைப்பரப்பு என்பது ஸோ அப்படியே ஃபார்முலாவே கேட்டுட்டாங்க ஒரு கூம்பின் இடைக்கண்டத்தின் வலைப்பரப்பு என்பது என்னது பை இன்ட்டு ஆர் பிளஸ் ஆர் இன்ட்டு எல் சதுர அலகுகள் ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் கூடு தொடர் வசை அல்லது பெருக்கு தொடர் வசை ஏதோ ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் அஞ்சு பை ஆறு மைனஸ் ரெண்டு பை மூணு அப்படியே பத்து பை மூணு என்ற தொடர் வரிசையில் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை கேட்டிருக்காங்க ஸோ நமக்கு இது கூட்டு தொடர் வரிசையாக பெருக்கு தொடர் வரிசையாக அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ பொது வித்தியாசங்கள் சமமாக அப்படின்னு பார்க்கணும் சரிங்களா பொது வித்தியாசம் சமமாக ரெண்டையும் கழித்து பார்க்கணும் மைனஸ் அஞ்சு பை ஆறு இங்கே மைனஸ் இந்த மைனஸ் ஒன்று சேர்ந்துச்சுன்னா என்ன வரும் ப்ளஸ் ஒன்று இப்போ குறுக்கு பெருக்கல் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ வருது ஆறு ஆறில் அஞ்சு போச்சுன்னா ஒன்று பை ஆறு ஸோ அடுத்து இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் ஒன்று பை ஆறு வந்துச்சுன்னா இது கூட்டு தொடர் வரிசை அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் பாருங்கள் மைனஸ் ரெண்டு பை மூணு இங்கே வந்து
ஸோ அப்போ இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம அடுத்து ப்ரொசீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபார்முலா நமக்கு என்ன தெரியும் டிஎன்சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி இந்த ஃபார்முலா தான் நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா ஒரே ஃபார்முலா ஸோ ஏ என்னது மைனஸ் ஒன்று கடைசி உறுப்பு தான் என்னது அப்படின்னா டிஎன் டிஎன்ஆர் எல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கடைசி உறுப்பு அல்லது டிஎன் என்னாவது உறுப்புக்கான ஃபார்முலான்னு சொல்லுவாங்க கடைசி உறுப்பு என்னது பத்து பை மூணு ஈக்குவல் டு ஏ என்னது மைனஸ் ஒன்று நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் என் மைனஸ் ஒன்று அந்த எண்ணு தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இன்ட்டு டி டி வந்து எவ்வளவு ஒன்று பை ஆறு இந்த மைனஸ் ஒன்று இங்கிட்ட வந்துச்சுன்னா கூட்டும் சரிங்களா ஸோ அப்போ கூட்டுச்சுன்னா எவ்வளோ வருதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ இதை எங்கிட்ட எழுதிக்கிறேன் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் பை சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பத்து பை மூணு ப்ளஸ் ஒன்று இந்த மைனஸ் ஒன்று இங்கிட்ட வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் ஒன்று குறுக்கு பிரிக்கல் பண்ணுங்கள் குறுக்கு பிரிக்கல் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆன்சர் வருது பதிமூணு பை மூணு இந்த ஆறையும் மூணையும் அடிச்சு கொடுக்கலாம் ரெண்டு அப்படின்னு வருதா ஸோ அப்போ என் மைனஸ் ஒன்று சீக்வல் டு என்ன வருது ரெண்டு இன்ட்டு பதிமூணு இருபத்தி ஆறு அப்போ என்ன சீக்வல் டு என்னது இருபத்தி ஏழு ஸோ ஆப்ஷன் பியில் இருபத்தி ஏழு உறுப்புகள் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் என்னது இருபத்தி ஏழு உறுப்புகள் ஒரு தொடர் வரிசையின் பொது உறுப்புக்கான ஃபார்முலா டூ என் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் த்ரீ என் ப்ளஸ் ஒன்று எனில் எட்டாம் உறுப்பு காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எட்டாம் உறுப்பு அப்படின்னா எண்ணுக்கு பதிலாக எட்டு போடுங்க ரெண்டு இன்ட்டு எட்டு ஸ்கொயர்டு எவ்வளவு எட்டு ஸ்கொயர்டு அறுபத்தி நாலு மைனஸ் மூவட்டா இருபத்தி நாலு ப்ளஸ் ஒன்று இப்போ இதை பெருக்கிருங்க இதை பெருக்கினீங்கன்னா எவ்வளவு நூற்றி இருபத்தி எட்டு நூற்றி இருபத்தி எட்டில் இருபத்தி நாலு போச்சுன்னா எவ்வளவு நூற்றி இருபத்தி எட்டில் இருபத்தி நாலு போச்சுன்னா இப்போ நூற்றி நாலு ப்ளஸ் ஒன்று அப்படின்னு இருக்குது கூட்டினீங்கன்னா எவ்வளவு நூற்றி அஞ்சு ஸோ ஆப்ஷன் ஏல நூற்றி அஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை சால்வ் பண்ணையில் உங்களுக்கு கரெக்டாக தப்பு இல்லாமல் சால்வ் பண்ணுங்கள் பொறுமையாக சால்வ் பண்ணால் போதும் டைம் நிறையா இருக்கும் எட்டு அப்படின்றது எண்ணுக்கு பதிலாக பிரதியிடுங்க பிரதியிட்டால் நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஏ ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் சீக்வல் டு நூற்றி பதினேழு எனில் ஏபி சீக்வல் டு ஐம்பத்தி நாலாகவும் இருக்கும்போது ஏ ப்ளஸ் பி டிவைடட் பை ஏ மைனஸ் பியின் மதிப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதே மாதிரி கேள்வி ஜூன் மாதத்தில் நடைபெற்ற தேர்வுலையும் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இதை எப்படி செய்யணும் அப்படின்னா இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர் நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் என்னது அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி இதோட மதிப்பு ஃபுல்லாக இங்கே இருக்குது ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஏபியோட மதிப்பு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதில் பிரதிக்கிட்டிங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் இந்த ஸ்கொயர் அங்கிட்டு போச்சுன்னா என்ன ஆயிரும் ரூட் ஆயிரும் ஸோ அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அப்படியே பிரதிக்கிட்டு கண்டுபிடிப்போம் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயருக்கு என்னது நூற்றி பதினேழு ப்ளஸ் ரெண்டு இன்ட்டு ஏபியோட மதிப்பு எவ்வளவு ஐம்பத்தி நாலு பெருக்கணும்னா எவ்வளவு நூற்றி எட்டு ஸோ இது ரெண்டையும் கூட்டணும்னா எவ்வளவு நூற்றி பதினேழு ப்ளஸ் நூற்றி எட்டு கூட்டினீங்கன்னா எவ்வளவு இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னா என்னது பதினஞ்சு ஸ்கொயர் தான் என்னது இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு ஸோ அப்போ ஏ ப்ளஸ் பியோட மதிப்பு கண்டுபிடிச்சாச்சு எவ்வளவு பதினஞ்சு அடுத்து ஏ மைனஸ் பியோட மதிப்பு கண்டுபிடிப்போம் ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் சீக்குவல் டு அப்படின்னு வந்திருக்கோம் அதை இங்கிட்டு ரூட்டாக எடுத்துடுறேன் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி இதுதான் என்னது ஃபார்முலா ஸோ அப்போ அதோட மதிப்பு என்னது நூற்றி பதினேழு மைனஸ் இதோட மதிப்பு நூற்றி எட்டு ரூட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இதை கழிச்சிங்கன்னா ஒன்பது வருது ரூட்டு ஒன்பது மதிப்பு எவ்வளவு மூணு ஸோ அப்போ ஏ மைனஸ் பியோட மதிப்பு எவ்வளவு மூணு நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க இதோட மதிப்பு அப்போ ரெண்டையுமே அடிச்சு கொடுத்துடலாமா பதினஞ்சு பை மூணு அடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா எவ்வளவு ஐ மூணா பதினஞ்சு ஸோ ஆப்ஷன் சீல அஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க இதோட மதிப்பு எவ்வளவு ஐந்து
ஒரு தொகையின் தனிவட்டி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ரூபாய் இருநூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு புள்ளி இருபது மேலும் வட்டி வீதம் பதினாலு சதவீதம் எனில் அத்தொகையின் மதிப்பு என்பது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ வட்டி வந்து மூணு வருஷத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதை மூணாவது அடிச்சு கொடுத்தோம்னா ஒரு வருஷத்துக்கு கிடச்சிடும் ஒரு வருஷத்துக்கு வட்டி எவ்வளவு அப்படின்னா எழு மூணா இருபத்தி ஒன்று மீதி ரெண்டு இருபத்தஞ்சு எம் மூணா இருபத்தி நாலு மீதி ஒன்று பன்னெண்டுனா நான் மூணா பன்னெண்டு எழுபத்தெட்டுவா நாற்பது பைசா தான் எனது ஒரு ஆண்டுக்கு வட்டி அந்த வட்டி வீதம் எவ்வளவு பதினாலு பர்சன்டேஜ் இப்போ பதினாலு பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல்ட்டு எழுபத்தெட்டுருவா நாற்பது காசு இப்போ நம்ம எப்போயுமே சொல்லியிருக்கோம் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டாலே இது பதினாலாவில் அடிபுற நம்பர் தான் கொடுப்பாங்க ஸோ அப்போ ஒரு பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல்ட்னு போட்டுருங்க பதினாலாவில் அடிச்சு கொடுங்க அஞ்சு பதினாலா எழுபது மீதி எட்டு எண்பத்தி நாலு ஆறு பதினாலா எண்பத்தி நாலு ஸோ அப்போ அஞ்சு புள்ளி ஆறு அப்படின்னு வருது நூறு பர்சன்டேஜாக மாற்றினா ரெண்டு பக்கெட்டு ஜீரோ ஆட் பண்ணுவோம் அப்போ ஒரு ஜீரோவில் இந்த புள்ளி கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ எவ்வளோ வருது ஐநூற்றி அறுபது ரூபா நூறு பர்சன்டேஜ் ஐநூற்றி அறுபது ரூபானா என்னது அத்தொகையின் மதிப்பு ஐநூற்றி அறுபது ரூபாய் ஆப்ஷன் பி தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ரூபாய் ஐம்பதாயிரம் அசலுக்கு பதினாறு சதவீதம் வட்டி வீதத்திற்கு இரண்டு ஆண்டுகளின் கூட்டு வட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ கூட்டு வட்டி கணக்கு கேட்டாலே தனி வட்டியில் தான் பண்ணுவோம் சரிங்களா ஏன்னா எல்லா கேள்வியும் இது வரைக்கும் எட்டு கேள்வி பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா எட்டு கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்துருக்கோம்னா எட்டு கொஸ்டின் பேப்பர்லேயுமே என்ன தான் சொல்லியிருக்கேன் தனி வட்டியை வச்சே செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன்னா ஸோ அப்போ இதையும் தனி வட்டியை வச்சே செஞ்சிருவோம் இப்போ ரெண்டு ஆண்டுகளில் கூட்டு வட்டி அப்படின்னு சொன்னால் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் முப்பத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் சரிங்களா ஸோ அப்போ முப்பத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ்னா எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு ஒரு குத்து மதிப்பாக பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ பத்து பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு இதில் பத்து பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜீரோ கேன்சல் ஆயிரும் ஐயாயிரம் ஸோ அப்போ முப்பது பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வந்திருக்கும் ஒரு பதினஞ்சாயிரம் வந்திருக்கும் ஸோ இப்போ பதினஞ்சாயிரத்துக்கு கீழே இருக்கிற ஆன்சர்லாம் அடிச்சிருங்க இப்போ ஆப்ஷன் டி என்னது கிடையாது ஸோ அடுத்து பார்த்தோம்னா இன்னொரு ரெண்டு பர்சன்டேஜ் வேணும் ஒரு பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு அப்படின்னா இன்னொரு ஜீரோவே அடிச்சிட்டிங்கன்னா ஐநூறுரூவா தான் ஒரு பர்சன்டேஜ் அப்போ ரெண்டு பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு ரெண்டு பர்சன்டேஜ் வந்து ஆயரூவா ஸோ அப்போ கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ வருது அப்படின்னா பதினாறாயிரம் தனி வட்டியில் வருது இப்போ பதினாறாயிரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சாயிரம் அந்த ஆன்சர் வராது அடுத்து இங்கே பதினாறாயிரத்தில் ஒரு ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா வட்டி வீதம் வந்து பதினாறு சதவீதம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பதினாறாயிரம் வந்திருக்கு நமக்கு தனி வட்டியில் அடுத்து பதினாறாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பது இதை எடுக்கணுமா வேணாமா அப்படின்னு நிறையா பேர் கேட்பீங்க கண்டிப்பாக இது ஆன்சர் கிடையாது ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு பத்து பர்சன்டேஜுக்கு வட்டிக்கு விட்டீங்கனாலே அது வந்து எஃபெக்டிவ் பர்சன்டேஜில் எவ்வளோ ஆகும் இருபத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் ஒரு பர்சன்டேஜ் கூடிடும் ஆனால் இங்கே இருக்குது பதினாறு பர்சன்டேஜ் அப்போ கண்டிப்பாக இன்னும் அதிகமாக தான் கூடும் சரிங்களா ஒரு பர்சன்டேஜுக்கு மேலே தான் கூடும் இங்கே ஒரு பர்சன்டேஜே எவ்வளோ வந்துச்சு ஐநூறுரூவா வந்துச்சு நமக்கு இன்னும் எவ்வளோ தான் இருக்குது பதினாறாயிரத்தை விட இரநூத்தி எண்பது ரூபா தான் கூடியிருக்கு ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக இது வர வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா இங்கே பதினாறு பர்சன்டேஜ் ரெண்டு வருஷத்துக்கு சொல்லியிருக்காங்க பத்து பர்சன்டேஜ் வச்சாலே இருபத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் அதாவது எஃபெக்டிவ் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ கூடிடும் அப்படின்னா ஒரு பர்சன்டேஜ் கூடிடும் ரெண்டு வருஷம் தனி வட்டியில் விட்டுருந்தீங்கன்னா இருபது பர்சன்டேஜ் வருதுன்னா கூட்டு வட்டியில் விட்டால் எவ்வளோ வரும் இருபத்தோரு பர்சன்டேஜ் வரும் சரிங்களா அப்போ ஒரு பர்சன்டேஜ் கூடிடுச்சு பத்து பர்சன்டேஜ் விட்டாலே அப்போ பதினாறு பர்சன்டேஜ் விட்டால் கண்டிப்பாக ஒரு பர்சன்டேஜை விட கூட தான் வரும் சரிங்களா ஸோ அந்த ஐடியா நமக்கு தெரியணும் சரிங்களா அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பதினாறாயிரம் வந்திருக்குன்னா இதை விட கண்டிப்பாக ஒரு பர்சன்டேஜுக்கு மேலே தான் என்ன பண்ணியிருக்கோம் கூட இருக்கணும் ஏன்னா மினிமம் சொல்கிறேன் மினிமம் ஒரு பர்சன்டேஜுக்கு மேலே கூட இருக்கணும் அவ்வளோதான் ஒரு பர்சன்டேஜே ஐநூறுரூவா ஆனால் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது எவ்வளோ பதினாறாயிரத்தை விட இரநூத்தி எண்பது ரூபா தான் கூட கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது கண்டிப்பாக ஆன்சர் கிடையாது அப்போ ஆப்ஷன் ஏ பதினேழாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பது தான் என்னது அப்படின்னா ஆன்சர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கமா ஆறு கமா பதினாலு கமா முப்பது கமா டேஷ் கமா நூற்றி இருபத்தி
பதினாறு கூட்டி இருக்காங்க அப்படியே ரெண்டு ரெண்டா பெருக்கிறாங்க நாலு எட்டு பதினாறு அப்ப அடுத்து என்ன கூட்டணும் முப்பத்தி ரெண்டு முப்பதை முப்பத்தி ரெண்டே கூட்டினா எவ்வளவு அறுபத்தி ரெண்டு ஆப்ஷன் ஏ தான் என்னது அப்படின்னா கரெக்ட் ஆன்சர் இது வந்து ப்ரப்போசன் அதுல இருந்து வந்திருக்கு நமக்கு தெரியும் கடை கோடி இலக்கங்களின் பெருக்கு தொகை அந்த இடையில இருக்கக்கூடிய இலக்கங்களின் பெருக்கு தொகைக்கு சமமா இருக்கணும் அதுதான் என்னது அப்படின்னா விகிதம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம விகிதம் விகித சமம் டாபிக்ல படிச்சிருப்போம் சரிங்களா அப்ப ப்ராடக்ட் ஆஃப் லாஸ்ட் அந்த ரெண்டு நம்பர் அந்த இது என்னது ரெண்டு இன்ட்ரு முப்பத்தி ரெண்டு அறுபத்தி நாலு அப்படின்னு வருது அப்ப இது ரெண்டையும் பெருக்குனா அறுபத்தி நாலு வரணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா ரெண்டுமே ஒரே நம்பரா இருக்கணும் அப்ப அது வந்து ஸ்கொயர் அப்ப அறுபத்தி நாலுக்கு ரூட் எடுக்கணும் அதுதான் என்னது கேள்வி அறுபத்தி நாலுக்கு ரூட் எடுத்த ஆன்சர் என்னது எட்டு சரிங்களா ரொம்ப ஈஸி தான் ஆனா எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்றத புரிஞ்சுக்கோங்க என்னது அப்படின்னா ரெண்டையும் பெருக்குனா அறுபத்தி நாலு வருது அடுத்து என்ன சொல்றாங்க ரெண்டு நம்பரா பெருக்கணும் ரெண்டு நம்பரா பெருக்குனா அறுபத்தி நாலு வரணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இது கொடுத்துருக்கிறது வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர்டுன்னு அர்த்தம் அப்ப நம்ம எக்ஸ்னா என்ன பண்ணணும் ரூட் எடுக்கணும் ஆனா இங்க ஆப்ஷன் ஏல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அறுபத்தி நாலுன்னே கொடுத்துருக்காங்க சில பேர் அவசரத்துல அறுபத்தி நாலு போட்டுருவீங்க கண்டிப்பா கேர்ஃபுல்லா பாருங்க எக்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க எக்ஸ் அப்படின்னா என்னது எட்டு தான் வரும் சோ ஆப்ஷன் டி தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர்